சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்பொழுது ஒரு செவன்த் எயித்து படிக்கிற வரைக்கும் ஒவ்வொரு வருஷமும் முழு பரிட்சை லீவில் ஊருக்கு போவோம் கிராமத்தில் அப்போ அப்பா பேங்க்கில் மேனேஜராக வேலை பார்த்ததுனால நாங்கள் வெளியூரில் இருந்தோம் தாத்தா பாட்டிலாம் ஊரில் அப்போ தாத்தா வீட்டுக்கு ஊருக்கு போவோம் சித்திர மாதம் எல்லாம் அதாவது அம்மா வழி தாத்தா வீட்லேயும் சரி அப்பா வழி தாத்தா வீட்லேயும் சரி எங்கள் சொந்தக்காரங்க வீட்லேயும் எல்லாம் கிராமத்தில் சுற்றி பக்கத்து பக்கத்து கிராமங்கள் தான் அங்கே எல்லாமே சித்திர மாதம் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் மாரியம்மன் திருவிழா சாட்டுவாங்க எட்டு நாள் சாட்டு பதினஞ்சு நாள் சாட்டு ஏழு நாள் சாட்டு பதினஞ்சு நாள் சாட்டுன்னு வரிசையாக ஒரு ஊரில் திருவிழா முடிஞ்சோன்னே அப்படியே சொந்தக்காரங்க எல்லோரும் அடுத்த ஊருக்கு போவோம் இந்த மாரியம்மன் திருவிழாவில் எனக்கு நிறைய பிடிச்ச விஷயங்கள் இருக்குது அதில் ஒரு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா மாவிளக்குக்கு மாவு இடிப்பாங்க இதில் ரெண்டு வகையான மாவு ஒன்று அரிசி மாவு இன்னொன்று கம்ப மாவு இந்த அரிசி மாவை விட எனக்கு கம்ம மாவு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் கம்ம மாவு இடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்து ரொம்ப நேரம் ஒல்லில் போட்டு கம்பை போட்டு உலக்கையில் குத்தணும் கை வழி நோவு எடுத்துடும் தோள்பட்டையெல்லாம் கழட்டிடும் அதாவது காட்டு வேலை செய்கிற லேடிஸுக்கே அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு வேலை அப்போ எனக்கு பிடிக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக எங்கள் ஆத்தா யாரையாவது அக்கம் பக்கம் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பிடிச்சி கம்ம மாவு இடிப்பாங்க எங்கள் ஆத்தா வீட்டில் இடிப்பாங்க அப்புறம் எங்கள் தொட்டிவாடி அம்மை வீட்டில் கம்ம மாவு இருக்கும் எப்போவுமே மற்றவங்க வீட்லலாம் ஒரு சில சமயம் இருக்கும் ஒரு சில சமயம் இருக்காது இப்போ இந்த கம்ம மாவை இடித்து அதில் கருப்பட்டியை நல்லா பாகாக காய்ச்சி அதை ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி பெரிய பெரிய உருண்டையாக உருட்டி வச்சுருப்பாங்க அப்போ திருவிழாவுக்கு வர்றவங்க எல்லாத்துக்கும் அதில் இலையில் விருந்து பரிமாறும் பொழுது அந்த கம்ம மாவை போட்டு அதில் வாழைப்பழத்தை போட்டு நெய் ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு சாப்பிட்லாம் சும்மாவும் சாப்பிட்லாம் அப்போ வீட்டுக்கு வந்துட்டு போகிறவங்களுக்கெல்லாம் அந்த கம்ம மாவில் ஒவ்வொரு உருண்டை கொடுத்து அனுப்புவாங்க இது மாவிளக்கு பூசைக்கு அப்புறம் தான் சாப்பிடணும் இப்போ அது வேறு திருட்டுத்தனமாக ஆத்தாவுக்கு தெரியாமல் எப்படியாவது ஒரு உருண்டையில் அவட்டிடலாம் அப்படின்லாம் அதை பண்ணி அதுக்கு உதவ வாங்கினது அந்த கதையெல்லாம் வேறு அது அப்புறம் ஸோ இப்போ அந்த கம மாவு எண்ணம் ஏன் எனக்கு வந்தது அப்படின்னா இந்த ரூட்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த நாவலினுடைய முதல் காட்சி ஆரம்பிக்கும் பொழுதே அந்த ஆப்பிரிக்க மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடு கேம்பியா அப்படின்னு பேர் செனகலுக்கு மேலே ஒரு சின்ன நாடு கேம்பியா அப்படிங்கிற ஒரு நதி ஓடுது அட்லாண்டிக் கடற்கரை அந்த கடற்கரை ஓரத்தில் இருந்து அந்த நதி அந்த நதி வந்து அந்த அட்லாண்டிக் கடலில் வந்து கலக்குது அது ஒரு சின்ன கோடு மாதிரி ஒரு மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நதிக்கரையின் இரு புறங்களிலும் இருக்கக்கூடிய நாடு தான் கேம்பியா ஒரு ஒரே ரொம்ப குட்டி நாடு மேப்பில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அந்த நா அந்த நாட்டில் அந்த கழிமுக துவாரத்துலேருந்து நாலு நாள் தொலைவு உள்ளே போனால் அந்த இடத்துல ஜுஃபுரா அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் ஜுஃப்ரா அப்படிங்கிற அந்த கிராமத்தில் தான் இந்த கதை ஆரம்பிக்குது கோழி கூப்பிடுறதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கிராமத்தில் அது ஒரு ஆப்பிரிக்க கிராமம் சுற்றியும் குடிசைகள் இருக்குது அப்படியே தூசி தூசியும் புழுதியுமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வறண்ட ஆப்பிரிக்க கிராமம் இப்போ நம்ம ஊரில் குடிசைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா சதுரமாக மண் சோறு கட்டி அதுக்கு மேலே பணம் வலையில் குடிசை போட்டிருப்பாங்க இந்த ஆப்பிரிக்க குடிசைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரவுண்ட் ரவுண்டாக இருக்கும் அதுதான் நமக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள ஒரு வேறுபாடு அப்புறம் அவங்க கூரைகள் வந்து நானூறு புல் மாதிரி நல்ல நீள நீளமான புல் அதால் செஞ்சது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ இந்த குடிசைகள்லாம் இருக்குது கோழி கூப்பிட்றதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அப்போ இன்னும் விடியல அப்போ தம் தம்னு அந்த மர செக்கு அதில் உலக்கையில் மர உலக்கையில் இப்படி இடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தானியத்தை பெண்கள் இந்த இந்த காட்சி தான் இந்த காட்சியோடு தான் கதை ஆரம்பமாகுது அப்போ இந்த நினைவுகள் என்னை அப்படியே பின்னோக்கி இழுத்துட்டு போயிடுச்சு அந்த லேடிஸ் வந்து இப்படி உலக்கை இப்படி அது ஒரு ரிதமிக்காக இப்படி மாற்றி மாற்றி கரெக்டாக குத்துவாங்க அந்த ஒன்று நம்ம ஊர் ஒன்றுலாம் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ இருக்கும் வாய் அதில் கரெக்டாக இடிக்காமல் உலக மாற்றி மாற்றி தம் தம் தம்னு விழும் அந்த நினைவுகள் அப்படியே என்னை பின்னோக்கி இழுத்துட்டு போயிடுச்சு இந்த காட்சி இரு பிரியாத அந்த காலை வேலையில் ஒமோரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆள் அவனுக்கும் பின்டா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணுக்கும் ஒரு குழந்த அந்த பின்டாவுக்கு வந்து ஒரு ஆண் குழந்தைய பெற்று எடுக்கிறான் இது வந்து அந்த குடும்பத்துக்கு தலைச்சன் குழந்த தலைச்சன் குழந்தையாக ஆம்பளை பையன் பிறந்தால் அது அந்த பெற்றவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை அந்த இனத்துக்கே அந்த ஊருக்கே பெரிய ஆசீர்வாதம் மிகப்பெரிய பெருமையை கொண்டு வந்து சேர்க்க போகிறான் அவன் அந்த கிராமத்துக்கே நல்லது அப்படின்னு ஒரு அவங்களுக்கு நம்பிக்கை அந்த அந்த ஊரில் அந்த இனத்தில் அப்போ அவனுக்கு ஆம்பளை பையன் பிறந்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பின்டாவோட அம்மா யைசான்னு பேர் அந்த பாட்டி அவங்க உமரோக்கிட்ட சொல்கிறாங்க போய் குழந்தைய பாரு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்களுக்கு இப்போ ஒ
கருகருகருகருன்னு அந்த ஆப்பிரிக்க திடகாத்திரமான உடம்போட நல்ல ஆரோக்கியமாக பிறந்த இந்த குழந்தை குண்டா கிண்டே அப்படிங்கிற இந்த குழந்தை தான் இந்த கதையினுடைய நாயகன் இப்போ இந்த குழந்தை பிறந்துட்டான்னா இப்போ கரெக்டாக அப்புறம் வந்து ஐசா கிட்ட குழந்தைய கொடுத்துட்டு இந்த செய்தியை பரிமாறிக்கணும் தன்னுடைய கிராமத்து மக்கள் எல்லாத்துக்கிட்டையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடாக போய் சொல்கிறதுக்காக போகலாம் அப்படின்ட்டு போகிறான் அப்படி போகும்பொழுது அந்த நேரத்தில் கரெக்டாக அந்த ஊரோட பூசாரி அலிமாமோ அப்படின்னு அவங்கள கூப்பிடுறாங்க அலிமாமோங்கிறவர் இது வந்து இந்த கிராமம் முழுவதும் இஸ்லாமிய மதத்தை சேர்ந்தவர்கள் இந்த குழந்தை பிறந்த ஆண்டு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது அப்போவே ஆப்ரிக்காவுக்கு இஸ்லாமிய மதம் பரவிடுச்சா அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் அப்போ நம்ம பார்க்கும்போது எப்படா பரவச்சு அப்படின்ட்டு தேடி பார்த்தா கிபி ஆறுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் இஸ்லாத்தை நிறுவிய முகமது நபி ப்ராஃபட் முகமது நபி இறந்து போயிருந்தார் அதுக்கப்புறம் அவருடைய அவருடைய பின்னாடி வந்த வழி தோன்றல்கள் அந்த மதத்தை உலகமெங்கும் பரப்ப வேண்டும் அப்படின்ட்டு நாலு திசையிலையும் போகிறாங்க இங்கே ஆப்பிரிக்காவுக்கு அரேபியாவிலேருந்து வியாபாரத்துக்காக வந்த வியாபாரிகளோடு உள்ளே கூட வந்தவங்கள்லாம் இந்த மதத்தை பரப்பியிருக்காங்க அப்படி வந்து பரவின இந்த மதம் எப்போ அப்படின்னா பதினோராம் நூற்றாண்டில் அதாவது ஆயிரத்தி இருநூறுகளில் ஆப்பிரிக்காவுக்கு இஸ்லாத் வந்திருக்கு இப்போ இந்த கதை நடக்கக்கூடியது பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு அப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு நூற்றாண்டு எட்டு நூற்றாண்டாக இங்கே மதம் நல்லா ஆழமாக வேறுன்றி இருக்கு அதனால் இவர் அந்த ஒரு நாளுக்கு ஐந்து முறை தொழக்கூடிய அந்த ப்ரேயருக்குண்டான அரைகோவல் அல்லாஹு அக்பர் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரேயர் பண்ணுறதுக்கு வாங்கன்னு கூப்பிடுவாங்கள்ல அதை ஓதுறவர் தான் அலிமாமோ அப்படின்னு அவருக்கு பேர் ஹஜா அலி தெம்பா அப்படின்னு அவருக்கு பேர் அவர் ஓதுறார் ஓதுனோடனே அந்த வில்லேஜில் அந்த கிராமத்தில் ஜுஃபுரா அப்படிங்கிற அந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் எல்லோரும் எல்லாம் மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட கட்டல் அதில் படுத்துருக்குறாங்க நல்ல திக்கான தோல் அப்புறம் நல்ல காட்டன் துணி இதனால் செய்யப்பட்ட அந்த ஆடைகளை அணிஞ்சவங்க அந்த விரிப்புகளெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு எல்லோரும் அந்த ஊரில் ஒரு பொதுவான இடத்துல தான் போய் தொழுகிறது வழக்கம் சாமி கும்பிட்றது வழக்கம் ஸோ அல்லாவை நோக்கி தொழுகுறதுக்காக இவங்கெல்லாம் எழுந்துச்சு போகிறாங்க அப்படி போய் எல்லோரும் கூடி எல்லோரும் தொழுது முடித்ததுக்கு பிறகு இவன் ஒமரோ போய் எல்லாத்துக்கிட்டையும் இந்த நல்ல செய்தியை சொல்கிறான் அந்த பெண்கள்லாம் இருக்காங்கள்ல அவங்க இப்படி உலக்கையில் இப்படி குத்திட்டு இருக்காங்கன்னு சொன்னே என்னத்தை குத்துனாங்க அப்படின்னு பார்த்தா இந்த அவங்களுடைய முக்கியமான தானியம் அப்படி அது அதுக்கு பேர் குஸ்குஸ் குஸ்குஸ்னா என்னடா அப்படின்னு போய் தேடி பார்த்தா அது கோதுமையிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய ரவை மாதிரியான ஒரு தானியம் அந்த மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகள் மொராக்கோ லிபியா இந்த இந்த கேம்பியா சென்னகல் இந்த மாதிரியான நாடுகளிலெலாம் ஸ்டேபிள் ஃபுட் நமக்கு எப்படி அரிசியோ அந்த மாதிரி இவங்க குஸ்குஸை தான் முக்கியமான உணவாக சாப்பிட்றாங்க இப்போ அந்த குஸ்குஸை தான் இவங்க இடித்து கஞ்சி காய்ச்சிறாங்க கஞ்சி எப்படி காய்ச்சிறாங்க அந்த வீட்டோட பின்புறத்தில் மூணு கல் அடுப்பு கூட்டி அது மேலே மண் சட்டியை வச்சு கஞ்சி காய்ச்சிறாங்க ஒரே ஆச்சரியம் நம்ம ஊர் பண்பாடு மாதிரியே இருக்குது நம்ம கிராமத்தில் இப்படி மூணு கல் கூட்டி மண் சட்டியை வச்சு இப்படி தானே கஞ்சி காய்ச்சினாங்க அந்த ஊர்லேயும் இதே மாதிரி செஞ்சுருக்குறாங்க ஆப்பிரிக்கா எங்கேயோ ஆயிரக்கணக்கான மைல் தொலைவில் இருக்குது இந்தியாவிலேருந்து அங்கிருந்து வந்தவங்க தானே நம்மளுவோம் எல்லா மனிதர்களும் அதாவது நாகரிகத்தின் தொட்டில் மனித குலத்தின் தொட்டில் ஆப்பிரிக்கா தான் ஆப்பிரிக்காவிலேருந்து தான் நம்மளும் இங்கே வந்த பார்த்துருக்கோம் இந்த பக்கம் மனிதர்கள் வந்து ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் வந்து செட்டில் ஆகி இப்படி நம்ம இத்தனை ஆண்டு காலமாக கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் ஆண்டுகளில் இப்படி தலை தோங்கி இருக்கின்றோம் ரைட்டு இந்த கஞ்சியை காய்ச்சி மொத முதல்ல அதுக்குள்ளே ப்ரேயருக்கு போயிட்டு வர்றாங்களா ஆம்பளைங்களாம் ஆம்பளைங்களாம் வந்தோடனே பெண்கள் வந்து இந்த கஞ்சியை கலபாஷ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அழகான கஞ்சி களையம் இந்த கஞ்சி களையம் எதில் செஞ்சதுன்னா சொர கொடுக்க இருக்குல்ல சொர கொடுக்காயை அறுத்து அழகாக அதை ஒரு களையை மாட்டை செய்கிறாங்க அதில் ஒரு குடிக்கிறதுக்கு வாய் இதை இதை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு எங்கள் அப்பிச்சி டெய்லி காலையில் பனைமரத்துலேருந்து கல் இறக்கி குடிப்பார் அந்த பனை ஓலையில் கோட்டைன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கோட்டை கட்டி அதை அழகாக இப்படி பனை ஓலையிலே பின்னி இப்படி இருக்கும் அது ஒரு ஷேப் அதில் கல் வாங்கி குடிப்பார் அதே மாதிரி காலையில் அம்மா ஊரில் வீட்டிலேருந்து சமையல்லாம் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்தால் கரசோறு நல்லா கரைச்சி தயிர் ஊற்றி அதில் ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு சா சாம்பார் சாதம் ரசம் அதுக்கப்புறம் கரசோறு மூணையுமே இந்த கோட்டையில் தான் போட்டு இப்படி அள்ளி சாப்பிடுவாங்க கரசோறு இப்படி வாங்கி இப்படி உறிஞ்சு குடிப்பார் அதோட அந்த விளிம்புலாம் உள்ளே போய் சாப்பாடுலாம் சிக்கி இருக்கும் அதெல்லாம் வலித்து சுத்தமாக சாப்பிடுவார் நானும் அந்த பண ஓலையில் அப்படிலாம் கோட்டையில் கஞ்சி குடிச்சிருக்கிறேன் அந்த ஞாபகம் வந்து ஆனால் இது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பண ஓலையில் கோட்டை கட்டணும் படப்பட படம் படம் சும்மா ஒரு ரெண்டு செகண்டுக
ஃபஸ்ட் வீட்டு ஆம்பளைங்களுக்கு கஞ்சி ஊற்றி கொடுக்குறாங்க ஆம்பளைங்க கஞ்சி குடித்ததுக்கப்புறம் வீட்டுக்குள்ளே போய் குழந்தைங்களுக்கு கஞ்சி ஊற்றி கொடுக்குறாங்க லேடிஸ் கடைசியாக தான் லேடிஸ் குடிக்கிறாங்க கஞ்சி இவங்கெல்லாம் இந்த மாதிரி கஞ்சி குடித்து முடித்தோடனே ஆம்பளைங்க அவங்கவுங்க மண்வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு வயல் பக்கம் கிளம்புறாங்க மண்வெட்டி எப்படி இருக்குது அப்படின்னா மரத்தில் செய்யப்பட்ட மண்வெட்டி அந்த குட்டையாக இருக்குது கைப்பிடி குட்டையாக வளைஞ்சிருக்கு அந்த மண்வெட்டியோட முனை பகுதியுமே கூட மரத்தில் செஞ்சது தான் அந்த ஊரோட கொள்ளது பிளாக் ஸ்மித் வந்து அந்த உடன் ஃப்ரேமுக்கு மேலே மெட்டல் ஷீத் உரை போடுறாங்க ஸோ அது ஒன்று வந்து இதில் எனக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரிஞ்சுது நான் இது வரைக்கும் பார்த்தது எல்லாமே இரும்பு மண்வெட்டி தான் ஊருக்குள்ளே ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் ஒவ்வொரு ஆசாரி இருப்பார் அவரை கருமான்னு சொல்லுவாங்க அந்த துருத்தி வச்சு கத்தி அருவால் இந்த மாதிரியான மண்வெட்டி வண்டிக்கு கடையாணி மாட்டுக்கு லாடம் அடிக்கிறது இது எல்லாமே ஊரில் ஆசாரி தான் செய்வாங்க எங்கள் ஊரில் சத்திய ஆசாரின்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவரோட அருவல் ரொம்ப ஃபேமஸ் நடு நெட்டு நெட்டு நெட்டுன்னு உயரமாக இருப்பார் அப்போ அந்த மாதிரி அந்த ஊர் ஆசாரி இவங்களுக்கு இந்த மாதிரி மண்வெட்டி செஞ்சு கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறத ஆசிரியர்கள் குறிப்பிடுறார் அந்த குட்டை மண்வெட்டி எடுத்துக்கிட்டு ஆண்கள்லாம் வயலை நோக்கி போகிறாங்க ஆண்களுக்கு உண்டான பயிர்கள்னு தனியாக இருக்குது இந்த குஸ்குஸ் அப்புறம் பருத்தி நிலக்கடலை இது மூணும் ஆண்கள் பயிர் பண்ணக்கூடிய பயிர்கள் பெண்கள் அரிசி பயிர் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அரிசிக்கு நிறைய உழைப்பு தேவைப்படுது அதுக்கு நிறைய தண்ணி தேவைப்படுது ஆம்பளைங்களை நம்பி பொறுப்பான வேலையை விட முடியாது இல்லை பெண்கள்லாம் தண்ணியை பார்த்து செலவு பண்ணுவாங்க எவ்வளோ கஷ்டமான வேலையாக இருந்தாலும் பொறுப்பாக செய்வாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் புக்கில் இல்லை ஸோ பெண்களுக்கு அரிசி ஆண்களுக்கு நிலக்கடலை பருத்தி மற்றும் இந்த குஸ்குஸ் இந்த மூணும் அப்போ அவங்க அவங்க வேலைக்கு போகிறாங்க இப்போ ஒமரோ மட்டும் வேலைக்கு போகலை இந்த ஒரு வாரம் வந்து அவனுக்கு ஒரே ஒரு வேலை தான் வேறு எந்த வேலையும் கிடையாது என்னென்னா தன்னுடைய தலைச்சன் மகன் அந்த மகன் பிறந்திருக்கான் இல்லையா அவனுக்கு பேர் சூட் செலக்ட் பண்ணணும் நல்ல பேராக பார்த்து செலக்ட் பண்ணணும் இந்த ஒரு வாரத்துக்கும் அந்த ஒரே ஒரு வேலை மட்டும்தான் இருந்தது அந்த பேர் வந்து பேர் செல்லும் பிள்ளை அது அது கால காலத்துக்கு நிலச்சி நிற்கிற மாதிரி பேராக இருக்கணும் பேரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு அவ்வளோ ஒரு முக்கியத்துவம் அந்த சமூகத்தில் அப்போ அவனுக்கு ஒரு வாரம் அந்த பேரை சூஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் எந்த வேலையும் செய்யாமல் இதே யோசனையோடு இருக்கான் ஒவ்வொரு வீடாக போய் இந்த எட்டாவது நாள் குழந்தைக்கு பேர் வைக்க போகிறோம் நேரமே காலையில் வந்துடுங்க அப்படின்ட்டு அழைப்பு போடுறதும் இவனுடைய வேலை தான் யார் ஒமரோட வேலை தான் இப்போ ஒவ்வொரு வீடாக போய் இவன் அழைப்பு போடுறான் அந்த எட்டாவது நாளும் வருது இப்போ இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் குழந்த பிறந்தான் அப்படின்னா அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் எல்லோரும் ப்ரேயர் முடிச்சுட்டு ஒமாரோ பின்டா இவங்களுடைய குடிசைக்கு முன்னாடி ஊர் ஜனமே வந்து எல்லோரும் வந்து கூடிடுறாங்க இப்படி வீட்டுக்கு முன்னாடி எல்லாம் அந்த ஊர்க்காரங்க பூரா வந்து சேர்ந்துட்டாங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் மூணு கேரக்டரை பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அலிமாமோ அலிமாமோன்னா அந்த ஊரோட பூசாரி மதகுருமார் துவா உதரவர் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அடுத்து அரஃபாங் அரஃபாங்னா இந்த குழந்த வளர்ந்து பெரியவனானா அவனுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்குறது ஒரு ஆசிரியர் வேணும் இல்லையா அந்த ஊரோட ஆசிரியர் அவர் தான் எல்லாம் கற்று இருந்தவர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அவருக்கு பேர் அரஃபாங் அரஃபாங்கிறது ஒரு பட்டம் எப்படி நம்ம வேள்பாரியில் தேக்கன் முடியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி அடுத்து மூணாவதாக ஜலிபா ஜலிபாங்கிறவர் மேளம் தட்டுறவர் இப்போ நம்ம ஊரில் எந்த ஒரு மங்கள காரியமாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு ஊர் பொது காரியமாக இருந்தாலும் பறை அடிக்கிறதுக்கு பறையர்கள் வருவாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி வைங்களேன் அவர் பேர் ஜலிபா இவங்க மூணு பேரும் வந்துட்டாங்க பின்டாவோட வீட்டு பெண்களும் ஒமரோவோட வீட்டு பெண்களும் தலையில் இந்த கலபாஷ் கண்டெய்னர்ஸ் கலபாஷ்னா இந்த பெரிய சொரக்கொடுக்கை சொரக்கொடுக்கினா நம்ம இவ்வளோ பெரிய சொரக்கொடுக்கை தான் பார்த்துருப்போம் இவ்வளோ நீளம் இல்லை இவ்வளோ பெரிய தடிமன் உள்ள சொரக்காய்களை தான் நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த ஆப்ரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கலபாஷ் அப்படிங்கிற அந்த வெரைட்டி சொரக்காய் பார்த்தோம்னு இவ்வளோ பெரிய சொரக்கொடுக்கைலாம் இருக்குது அப்போ இந்த அந்த பெண்கள் ரெண்டு வீட்டு பெண்களும் அவங்க தலையில் இந்த சொரக்கொடுக்கையாலான குடுவைகளை சுமந்துட்டு வர்றாங்க அதில் பால் இருக்குது நல்ல புளிச்ச பால் அதுவும் முன்கோ கேக்ஸ் இந்த முன்கோ கேக்ஸ் என்னென்னா நான் என்னென்ன அதுக்கு விளக்கம் என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல ஆனால் அது மாவை நல்லா இடித்து குஸ்குஸ் தானே அவங்களுடைய தானியம் எப்படி நமக்கு அரிசி ரொம்ப முக்கியமோ கம்பு ரொம்ப முக்கியமோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு குஸ்குஸ் அந்த குஸ்குஸை நல்லா இடித்து மாவாக்கி அதில் தேனை ஊற்றி பெசஞ்சு செஞ்ச கேக் அதுதான் முன்கோ கேக் அப்போ அந்த முன்கோ கேக்கையும் இந்த நல்ல புளித்த பாலையும் இந்த கலபாஸ் கண்டெய்னரில் எடுத்து வர்றாங்க அவங்கெல்லாம் பெண்கள்லாம் அப்படி நிற்கிறாங்க இப்படி நின்னோடனே பின்டா பின்டா வந்து குழந்தைய எ
பெண்கள் பேசுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுகிறாங்க பாரேன் எப்படி திரு திருன்னு முழிக்கிறான் அப்படியா இப்படியா அப்படின்ட்டு எல்லாரும் அந்த பேச்சு பேசுகிறாங்க அப்படி பேசும்பொழுது இந்த ஜலிபா அவர் வந்து இந்த டாங் 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 ட்ரம்மு அந்த ஆப்பிரிக்கன் மேளம் அதை வந்து இப்படி தட்டுறான் தட்டி இசை எழுப்புகின்றான் அந்த சத்தம் எழுப்பின உடனே பெண்கள்லாம் அமைதியாகிறாங்க சரி போதும் பேசுனது வாங்கி விடுங்க நேரம் பேர் வைக்கிறதுக்கு நேரம் வந்துருச்சு அப்படின்னு அவன் சொல்கிறத அந்த சமீட்சை பெண்கள் வாயிலின்னா எப்படி அடைக்கிறது ஸோ இவன் மேலே மிசை ஆ ஆரம்பித்தோடனே பெண்கள் தன்னை போல் அவங்களுடைய ஓசை அடங்கிடுது அப்போ அலிமாமோ ப்ரேயர் சொல்கிறார் இந்த குழந்தைய வந்து நல்லா வாழ்த்தி இறைவன் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் இந்த குழந்தைக்கு நீண்ட நெடியாக ஆயுள் கொடுக்கணும் இந்த இனத்துக்கு அந்த குழந்தை பெருமை சேர்க்கணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல அவனுக்கு வைக்க போகிற இந்த பேருக்கும் ஒரு நல்ல பெருமை சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு ப்ரேயர் சொல்கிறார் சொன்னோடனே அது வந்து சிக்னல் ஓகே நீ போய் பேர் வையே அப்படின்னு அவங்க அப்பாவுக்கு சிக்னல் கொடுத்துட்டார் இப்போது உமரோ வந்து குழந்தைய பின்டா கிட்டே இருந்து வாங்கி பின்டா கிட்டே போய் பின்டா கிட்ட இருந்து வாங்கி காதில் மூணு தடவை அந்த குழந்தையோட பேரை வேறு யாருக்கும் கேட்காம அவன் அந்த பேரை சொல்கிறான் மூணு தடவை சொல்கிறான் சொன்ன உடனே ஏன் அப்படின்னா அவங்க இனத்தில் இது ஒரு நம்பிக்கை அந்த குழந்தைக்கு வைக்கப்படக்கூடிய பெயர் அந்த குழந்தைக்கு தான் முதல் முதல்ல கேட்கணும் வேறு யாரும் கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய நம்பிக்கை அதனால் அந்த குழந்தையோட காதில் சொல்லிவிட்டு மனைவிக்கு கூட தெரியாது உமரோ அடுத்து போய் மனைவியோட காதில் பின்டாவோட காதில் போய் அந்த குழந்தையினுடைய பேரை மூணு தடவை சொல்கிறான் சொன்னோடனே அந்த பின்டாவுக்கு வந்து அப்படி ஒரு புரிப்பு முகமெல்லாம் வளர்ந்து போய் அவ்வளோ சந்தோஷம் ரொம்ப அவளுக்கு திருப்தி அப்படிங்கிறது நமக்கு அவன் பேசுகிறது வந்து தெரிஞ்சு போச்சு முகம் ம மலர்ச்சியிலேருந்து தெரியுது அடுத்து மூணாவதாக போய் அந்த அரஃபாங் அரஃபாங்னா யார் அந்த ஊரோட ஆசிரியர் அவர்கிட்ட போய் அதே மாதிரி காதில் இவன் அந்த பேரை சொல்கிறான் அரஃபாங் உடனே ஒமோரோ பின்டாவினுடைய தலைச்சன் பிள்ளையான இந்த ஆண் குழந்தைக்கு குண்டா கிண்டே அப்படின்னு பெயர் வைக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சத்தமாக சொல்கிறாரு சொன்னோடனே ஜலிபா அந்த மேளத்தை வந்து டம 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 டமன்னு அடித்து ஓசை எழுப்புகிறான் எல்லா மக்களும் ஆரவாரிக்கிறாங்க நல்ல பேர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா இந்த குண்டா கிண்டே கிண்டேங்கிறது இவங்களுடைய குடும்ப பெயர் குண்டா அப்படிங்கிறது பின்டாவோட அப்பாவோட மிடில் நேம் அவங்க அப்பா பேர் வந்து கைரபா குண்டா கிண்டே அந்த குண்டாவோட பேரை தான் இப்போ ஸோ தன்னுடைய அப்பாவுடனுடைய மிடில் நேமை வச்சுருக்கிறான் ஒமாரோ அப்படிங்கிறப்ப தான் அதனால தான் இவளுக்கு அப்படி ஒரு மலர்ச்சி அப்படி ஒரு முகம் மலர்ச்சி இப்போ இந்த குழந்தைய எல்லோரும் என்னென்னு கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குண்டா கிண்டே குண்டா ஒமாரோ கிண்டே ஒமாரோங்கிறது அவனுடைய மிடில் நேமாக இருக்கும் ஆனால் கூப்பிடப்பட போகிறது குண்டா கிண்டே தான் அவனை இந்த கைரபாவுக்கு வந்து அவ்வளோ ஒரு பெருமை அவர் வந்து மார்ஷி மருஷியானா அப்படிங்கிற ஒரு நாட்டிலருந்து கேம்பியாவுக்கு வந்தவர் அவர் இந்த நாட்டுக்கு வந்து கேம்பியாவுக்கு வந்து இந்த ஜுஃப்ரேங்கிற ஒரு ஊரில் அவர் வந்தப்போ பெரிய பஞ்சம் அந்த பஞ்ச காலத்தில் இந்த கிராமத்து மக்கள் எல்லாத்தையும் காப்பாற்றினவர் கைரபா குண்டா கிண்டே தான் அப்புறம் அங்கேயே ஐசாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு யார் குண்டா கிண்டே கூட பாட்டி பின்டாவோட அம்மா அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த ஊரில் இந்த ஊருடைய அலிமாமாவோ இருந்தவர் ஹோலி மேனாக இருந்து காவல் தெய்வம் மாதிரி அந்த ஊரை கட்டி காப்பாற்றினவர் அப்படிங்கிறனால அவர் மேலே எல்லாத்துக்கும் அவ்வளோ ஒரு பிரியம் இப்போ இந்த குழந்தைக்கு அந்த பேர் வந்தோடனே அவருடைய நினைவுகள் வந்துருச்சு எல்லாத்துக்குமே அதனால தான் அப்படி ஒரு ஆர் ஆரவாரம் ஆர்ப்பரிப்பு இப்போ இது முடிஞ்ச உடனே அரஃபாங் வந்து அந்த கைரபாவோட தலைமுறைகள் பல தலைமுறைகள் அதாவது அவங்க காலத்தை எப்படி கணக்கிடுறாங்க அப்படின்னா இருநூறு மழை காலங்கள் அப்போ அந்த இரநூறு சீசன் வரைக்கும் முன்னாடி வரைக்கும் உள்ள குண்டா கிண்டேவோட அப்பா பேர் ஒமாரோ ஒமாரோவோட மாமனார் வந்து இந்த மாதிரி கைராபா குண்டே கிண்டே அங்கிருந்து தான் இந்த பேர் வந்தது கைராபாவோட அப்பா பேர் இது அவங்க அப்பா பேர் இது அப்படின்ட்டு இருநூறு மழை காலங்களுக்கு முன்பு வரைக்கும் உள்ள பெயர்கள் எல்லாத்தையும் அரஃபாங் சொல்கிறார் இந்த அரஃபாங்குக்கு அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுடைய முன்னோர்களின் சரி சரித்திரம் முழுவதும் தெரியும் அது எல்லாத்தையும் நினைவில் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பு இந்த அரஃபாங்குக்கு தான் இருக்குது அந்த ஊரில் எங்கே என்ன விசேஷம்னாலும் இவர் அங்கே போய் அந்த பல தலைமுறைகளுக்கு உண்டான முன்னோர்களின் பெயர்களை எல்லாம் சொல்லி அவங்களுடைய சிறப்புகளையெல்லாம் சொல்லி அந்த மாதிரி இந்த குழந்தை நல்லா வளரணும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ்த்துறார் இப்போ இன்னொரு நம்பிக்கை என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த மண்டிக்கா அப்படிங்கிற இனம் இவங்களுடைய இனம் வந்து மண்டிக்காஸ் மண்டிக்கர்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இவங்களுடைய நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த ஒமரோ எதுக்காக ஏழு நாள் அவன் டைம் எடுத்துக்கிறான் பே
பெயர் அந்த பெயரை தேர்ந்தெடுக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுடைய நம்பிக்கைப்படி யாருடைய பெயர் இந்த குழந்தைக்கு சூட்டப்படுதோ அந்த மனிதரனுடைய ஏழு குணாதிசயங்களை இந்த குழந்தை பெறுவான் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல சக்தி இருக்குது அந்த பெயர் சூட்டுதலில் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருக்கிறவன் ஏழு நாள் அவங்க யோசித்து பல தலைமுறைகளுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய பல பெயர்களை அலசி ஆராய்ஞ்சு தனக்கு என்ன மாதிரியான பையன் என்ன மாதிரியான பர்சனாலிட்டியில் உருவாகணும் அப்படின்னு அப்பா ஆசைப்படுறாரோ அந்த பெயரை சூட்டுகின்றான் அப்போ இந்த அரசாங்கத்துக்கு தெரியும் இந்த முன்னாடி இருக்கிற தலைமுறைகளில் இருக்கிற ஒவ்வொரு மனிதனுடைய குணாதிசயங்கள் அவங்க என்ன பண்ணாங்க எப்படிலாம் இருந்தாங்க அவங்களுடைய சிறப்பு இயல்புகள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் வரிசையாக பாட்டு மாதிரி அவர் சொல்கிறார் இப்போ இந்த இடத்துலையும் எனக்கு இன்னொரு நம்ம ஊரில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தொடர்புக்கு வருது நினைவுக்கு வருது என்னென்னா எந்த ஒரு இறப்பு துக்க காரியமாக இருந்தாலும் அந்த வீட்டில் அந்த இறந்தவங்களை பற்றி பேர் வாழ்த்துறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி அவங்க இறந்தவங்கள துக்கம் விசாரிக்கிறதுக்கு போகும்பொழுது அந்த பாட்டு பாடுறவங்களுக்கு காசு கொடுப்பாங்க காசு கொடுத்தோடனே அவங்க வாழ்த்தி பாடுவாங்க இன்னார் வந்திருக்கிறாரு இன்னாரோட இறப்புக்கு இவரோட இந்த இறந்தவரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு ஒரு வாழ்த்து இன்னாருடைய பையன் இன்னாருடைய மாமனார் இன்னாருடைய தாத்தா இன்னாருடைய பேரன் அப்படின்னு வரிசையாக அவங்க புகழையெல்லாம் சொல்லி அவருடைய காரியத்துக்கு இவர் வந்திருக்கிறாரு இவர் யார் அப்படின்னு இவங்க பரம்பரையில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் பேர் வாழ்த்தி சொல்லுவாங்க அப்போ இது இதை இதை இப்படி பாடுறவங்களுக்கு அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஊரை சுற்றி இருக்கக்கூடிய சுற்று வட்டாரங்களில் இருக்கக்கூடிய எல்லாத்த பற்றியும் அவங்களுடைய தலைமுறைகளை பற்றிய அறிவும் இருக்கும் நான் இதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் ஊரில் சூப்பராக பாடுவாங்க எப்படா இவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுருக்காங்க அந்த ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு பட்ட பேர் இருக்கும் அதையெல்லாம் சொல்லி ராகம் போட்டு இப்படி பாடுவாங்க இந்த அரசாங் அப்படிங்கிறவர் அப்படி தான் குண்டா கிண்டேவினுடைய அந்த கைரபா குண்டா கிண்டேவினுடைய இருநூறு மழைக்காலங்களுக்கும் முன்பிருந்த அந்த தலைமுறையில் இருக்கிற அத்தனை பேரையும் சொல்லி ஒரு வாழ்த்துறார் நான் ஏன் இந்த இடத்துல இவ்வளோ நேரம் செலவு பண்ணுறேன் டைம் அப்படின்னா இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு என்ன சொல்கிறது ட்ரைட் இதை வச்சு தான் இந்த ரூட்ஸ் அப்படிங்கிற இந்த நாவல் முழுவதும் இந்த கதை இந்த அலெக்ஸ் ஹேலிக்கு எப்படி இந்த ஏழு தலைமுறைகளுடைய கதை கிடைச்சிது அப்படின்னா இந்த வாய் வழியாக தலைமுறைகளை பற்றி சொல்லக்கூடிய கடத்தப்படக்கூடிய செய்திகள் அப்படிங்கிற தான் இப்போ அது அந்த இடத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது அந்த அரஃபேங் அப்படிங்கிறவருடைய ரோலை வந்து நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இப்படிலாம் அந்த பேர் சூட்டம் விழா ரொம்ப சீரும் சிறப்புமாக நடக்குது அப்படி அவங்க அந்த பெயரெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அலிமாம பிரேயர் சொல்லும் பொழுதே அந்த கலபாஸ் கலபாஷ் அப்படிங்கிற அந்த கண்டெய்னரில் பால் ஊற்றி அதில் அந்த முன்கோ கேக்கெலாம் போட்டு அது ஒவ்வொருத்தரும் இப்படி தொட்டு கொடுக்குறாங்க இப்போ நம்ம ஊரில் தாலி கட்டுறப்ப தாம்பாளத்தில் அரிசி போட்டு இப்படி தொட்டு கொடுப்போம்ல அந்த மாதிரி எல்லோரும் அப்படி தொட்டு கொடுக்குறாங்க இந்த இடத்துல அது எதுக்கு அப்படின்னா உணவிற்காக இறைவனுக்கிட்ட அவங்க நன்றி சொல்கிறாங்க இந்த உணவை கொடுத்த அல்லாவுக்கு நன்றி அப்படிங்கிற விதமாக அதை தொட்டு கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பேர் வைக்கும் சடங்கு நிறைய நடைபெறுகிறது அந்த பையனுடைய தலையிலேருந்து கொஞ்சம் முடி அப்படி வழித்து ஷேவ் பண்ணி எடுக்கிறாங்க அது ஒரு சடங்கு இப்போ இந்த எட்டாவது நாள் இந்த குழந்தை இந்த ட்ரைபு இந்த இனத்து மக்களோட அவங்க அப்பா மாதிரி அவங்க தாத்தா மாதிரி தாத்தாவுக்கு தாத்தா மாதிரி இவனும் அந்த அந்த ட்ரைபோட அங்கத்தினர் ஆகின்றான் அப்படிங்கிறது தான் அந்த பெயர் சூட்டு விழா அது முடியுது இந்த பெயர் சூட்டு விழாவுக்கு ஒமோரோவோட கூட பிறந்த ரெண்டு பசங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் ஜனம் ஷலம் அப்படின்னு பேருவாங்க ரொம்ப தூரத்துலேருந்து அவங்க வந்திருக்காங்க இப்போ இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் இது வந்து ஒரு பேட்ரியார்கிக்கல் சொசைட்டி இல்லை மேட்ரியார்கிக்கல் சொசைட்டி மேட்ரியார்கல் சொசைட்டினா தாய் வழி சமூகம் இப்போ ஆண்கள் வந்து பெண்கள் எங்கே இருக்கிறாங்களோ அங்கே போய் வாழ்கிறாங்க அதனால தான் ஒமாரோ எங்கே இருக்கிறான் ஒமாரோவோட ரெண்டு கூட பிறந்தவங்களும் அவங்க வேறு வேறு ஊரில் இருந்து இந்த பெயர் சூட்டும் விழாவுக்காக வந்திருக்காங்க செய்தி கேள்விப்பட்டு செய்தி எப்படி போச்சு இந்த ட்ரம்மில் இப்படி அடித்து அது மூலமாக தான் செய்தி கடத்தப்பட்டு இருக்கு வேள்பாரி நாவல் படித்தவங்களுக்கு தெரியும் அதில் கூவல் குடியினர்னு இருப்பாங்க காரி கொம்போசின்னு இருக்கும் விதவிதமான ஒளிகளின் மூலமாக இந்த மாதிரி செய்திகளை கடத்துவது வழக்கம் ஆப்ரிக்காவில் அவங்க யூஸ் பண்ணது ட்ரம் டாம் டாம் ட்ரம் அப்படின்னு பேர் டாங் டாங் ட்ரம்னு பேர் அந்த ஒரு ஓசை ரெண்டு ஓசை ஒரு ஒளி குறிப்பு இரண்டு ஒளி குறிப்பு இப்படி தட்டி தட்டியே அவங்க செய்திகளை கடத்துவாங்க அந்த மாதிரி ரொம்ப தூரத்துக்கு இந்த செய்தி போய் ஒவ்வொரு குழந்தை பிறந்திருக்கு எட்டாவது நாள் பேர் வைப்பாங்க அப்படின்ட்டு கரெக்டாக அந்த டைமுக்கு இந்த ரெண்டு ஒமரோனுடைய இரண்டு உடன் பிறந்த சகோதரர்களும் வந்திருக்காங்க இப்படி தான் இந்த பேர் வைக்கிற நிகழ்ச்சி சீரும் சிறப்புமாக நடந்து முடிந்தது
இறைவனை கெட்டியமாக பிடிச்சிக்கோ இறைவா இவனை இப்படின்னு நல்லா ஆசீர்வாதம் பண்ணு இறைவா நான் நல்லா பேரும் புகழும் போட சீரும் சிறப்பும் போடு இந்த இனத்திற்கும் இந்த கிராமத்துக்கும் இந்த மண்டிகா இனத்து மக்களுக்கும் பெருமை சேர்ப்பவனாக நீண்ட ஆயுளுடையவனாக வாழ்வாங்கு வாழ வேண்டும் அப்படின்ட்டு அந்த பெத்த தகப்பன் வேண்டிக்கிறான் அந்த இடத்தோட இந்த முதல் அத்தியாயம் முடிகிறது நண்பர்களே இந்த ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் இது ரொம்ப சின்னது தான் ஒரு நாலு அஞ்சு பக்கம் தான் இருக்கும் இந்த அத்தியாயத்தோடு நம்ம படிக்கும் பொழுது நான் எப்படி இன்றைக்கி இஸ்லாம்ங்கிற மதம் எப்படி இந்த ஊருக்கு வந்துச்சு குஸ்குஸ்ங்கிற தானியம் என்ன அவங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு என்ன அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத எல்லாத்தையும் சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்படி போகும் பொழுது ஒவ்வொரு அத்தியாயமும் ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் நம்ம எந்த ஒரு இலக்கியத்தை படிக்கும் பொழுதும் நம்ம வாழ்க்கையோட அந்த கதையில் இருக்கக்கூடிய கதை மாந்தர்கள் நிகழ்வுகள் இதையெல்லாம் பொருத்தி பார்க்கும் பொழுது அது ஒரு ஒரு சுகமான அனுபவம் அதனால தான் எனக்கு இந்த முன்கோ கேக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னுடைய எங்கள் ஆத்தா எனக்கு செஞ்சு கொடுத்த அந்த கம்மம்மாவு அம்மையை இடித்து கொடுத்த அந்த கம்மம்மாவு அதை நினைவுக்கு கொண்டு வந்துச்சு அதே மாதிரி கஞ்சி களையம் அந்த கலபாஷ் அப்படிங்கிற அந்த கஞ்சி களையம் அப்படிங்கிறது ஊரில் எங்கள் அப்பச்சி கோட்டையில் கல் குடிச்ச அந்த நினைவுகளை எனக்கு கொண்டு வந்துச்சு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இலக்கியம் படிக்கும் பொழுது கதைகளை படிக்கும் பொழுது உங்களுடைய வாழ்க்கையின் பழைய சம்பவங்கள் நினைவுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இலக்கியத்தில் வாசிப்பில் இது ஒரு மிக மிக முக்கியமான அனுபவம் இதை வாசிக்கிறவங்களுக்கு அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் இந்த அனுபவத்தை உங்களோட கடத்தணுங்கிறது தான் என்னுடைய நோக்கம் இது சம்மந்தமான தரவுகளை நான் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறேன் அந்த கட்டுரைகளையும் படித்து பாருங்கள் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இதை நான் தமிழில் விளக்கமாக இவ்வளோ தூரம் சொல்லிட்டேன் இப்போ அந்த இங்கிலீஷ் புக்கில் ஃபஸ்ட் சாப்டராக ஒரு நாலு பக்கம் தான் நான் அடுத்த சாப்டர் சொல்கிறதுக்கு எப்படின்னு நான் ரெண்டு மூணு நாள் ஆகிடும் அதுக்குள்ளே நீங்கள் பொறுமையாக படித்து பார்க்கலாம் படித்து பார்க்கும் பொழுது ஆங்கிலத்தில் வாசித்து பழகணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்களுக்கு இது எப்படி இந்த கதையை முடிக்கிறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகிடும் இல்லை ஒன்றரை வருஷம் கூட ஆகலாம் ஸோ ஒவ்வொரு சாப்டராக நீங்கள் படிக்கும் பொழுது ஒரு நான் ப்ராமிஸ் பண்ணுறேன் ஒரு ஐம்பது சாப்டரை நீங்கள் படிச்சிட்டீங்க இங்கிலீஷில் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நான் கதை சொல்லணும்னு கூட எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க டிக்ஷனரியே இல்லாமல் உங்களால் அந்த கதையை வாசித்து புரிஞ்சுக்க முடியும் கொஞ்சம் படிக்க ஒரு ஒரு சரளமாக படிக்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு ஆங்கில புத்தகம் படிக்கிறது ஒரு பெரிய கஷ்டமாக இருக்காது அப்படிங்கிறது என்னுடைய நம்பிக்கை இதுதான் என்னுடைய முதல் காரணம் இந்த மாதிரி நான் கதை சொல்ல ஆரம்பித்ததுக்கு ஸோ இந்த கதையை என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த அத்தியாயத்தில் குண்டாக்கின் தேவின் வளர்ச்சி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது வரைக்கும் என்னோட இந்த நம்பிக்கை நன்றி கூறிக்கொண்டு மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் இருந்து விடைபெறுவது உங்களது அன்பு சகோதரன் இளம்பு ராமசாமி நன்றி வணக்கம்